Hello, guys. Good evening. How are you? Hello. Good evening, teacher. I'm fine, Hi, teacher. Okay. That's Hi, awesome. Teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello. Good evening. How about your day? How was it? Como estuvo su día? Great. Great. Perfect. Okay, so was it busy? Estuvo ocupado? Sí. Yes. Very. yes. very busy, right? Very, very busy, as always. Como siempre. But today is Thursday, so tomorrow is Friday, and then we have the weekend, right? So you are going to be able to rest. Va poder descansar un poquito, okay? So we are going to start with today's class, guys. And for today's class, we have today's agenda. So we are going to start with the warm-up. Then we are going to move to unit four. We have um, vocabulary and we are going to talk about seasons. We also have a speaking and we have the end of the class. So as a warm up, we have a tongue twister. Okay, so this one goes like this. She sells seashells by the seashore. Okay, otra vez. She sells seashells by the seashore okay so she sells seashells by the seashore this one is for you to practice the sh and the letter s sound right es para que practiquemos la sh y la s en una misma oración okay so let's see uh, edwin can you please say it okay she sell, she sell be the she shore. Okay. Ahora, esto se pronuncia by. Okay, by the she shore. Okay. Uh, good evening, Carlos. Uh, okay, so in this case, she sells seashells by the seashore. Otra vez. Okay, she sell. Um, seashell by the she 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 so sure okay seashore seashore okay very good thank you uh, Milena she sells seashells by the seashore okay very good yes Ana Violeta okay she sells she shares by the she shore. Okay, so now, again, recuerde que esto es she is sh, that she sells. 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 Seashells by the seashore. She shares. She sells. She shares. She sells. She sells she, she are seals. seashells. Seashells. She shells by the she shore. shore. Okay. Muy bien. Okay. Vamos a practicar esos sonidos, guys. And this is for everybody. Okay. Eso es para todos. This is this is for everybody. She sells seashells by the sea shore. Okay. Uh, let's see. Um, okay. Uh, Carlos Vidal, can you please say it? Uh, Um, creo que tiene problemas de conexión, Carlos, porque no le escuchamos. Ahora sí me escucha, profe. Yes. Eh, sí, sí. Eh, ok. I think that, I don't know if it is my internet. Thank you, Carlos. Ok, thank you, Carlos. No sé si, si es mi internet o el de Carlos, pero no lo escuché muy bien. Ok, so let's see. Um, 
这样嘛。Okay, seashell, seashell by the seashore. Okay, now re remember, okay, ese es el pronombre she. Yeah, so she sells seashells by the seashore. So let me see, Um, can you please say it, Um, Alexandra? Okay, uh, she sells seashells by the seashore. Very good. Okay. Somebody else that would like to participate? Alguien más que quiera participar? Raise your hand. Mm -hmm. mm. Astrid. Okay. I didn't hear you, Astrid. No. Hola. Yes. Okay. She, she sells sea seashells by the seashore. By the seashore. Okay. Very good. Okay, guys. This is homework. Okay. Si se siente que le cuesta un poquito, esto es tarea. Okay. This is homework for you. Yes. Para que usted lo practique y pueda desarrollar más. La pronunciación. Ok, this is homework. Ok, so now let's move. Vamos a movernos y vamos a continuar con lo que estábamos el día de ayer, si se recuerda. Ok, so Alexandra, please be Pat. And Thelma, please be Julie. Ok. And great, our clothes are dry. Where is my new blou blues? Blouse. What color is it? It's white. Mm -hmm. Here is a light blue. Blue set is blue. Mm -hmm. No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, our, our clothes are light blue. Mm -hmm. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? Who they're my sorry. Okay, so now let's focus on pronunciation first. Okay, pronunciation. Well, the first word that I would like to mention is this one, which is blouse. 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 Yes. And the second word is this one. Se recuerda que le dije que la W H O S E no se pronuncia whose, se pronuncia whose con whose. Okay? Okay. Al igual que who. No es who, es who. who. Whose. Okay. Y este es whose. Okay? Bye, guys. So now let's move and let's um, make sure we pronounce those uh, words in the correct way. Okay, so repeat after me and say suit. 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 Now this suit. one, shirt. 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 Socks. 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 Shorts. Shorts. Scarf. 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 Shoes. 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 Very good. Now let's read the sentence. Okay. Yes. So this one goes like this. This is Sandra's new shirt. Dígalo. This is Sandra's new shirt. Okay. Number two. These are Sam's. Purple shoes. Okay, now number three. Where are my shoes and socks? Where are my, Where are my shoes, shoes and, socks? and socks? Okay, number four. My shorts and t shirts are blue. My shorts are blue. Are blue. Are blue. 
perfect. Okay, very good. Okay, guys. So now let's move to the grammar part that we are going to cover today. Okay, guys. So in English, we have different pronouns. Okay, tenemos diferentes pronombres. Yes. Como puede observar aquí, tenemos number one, lo llamamos subject pronoun, que son los sujetos. Okay. Okay, Mercedes. Um, subject pronouns son los sujetos. Por ejemplo, I, you, he, she, it, we, you, and they. Como de decir, uh, yo, tú, él, ella, eso, nosotros, ustedes y ellos. ¿Sí? Esos son subject pronouns. Now, we also have possessive adjectives. ¿Y qué son los possessive adjectives? Well, my, your, his, her, its, our, your, and their. ¿Cómo decir? Mi, tu, su, su, ¿ok? Y así su sucesivamente. Pero de possession, ¿ok? Belong, ¿ya? Yeah? Pertenencia. Yes. Y ahora vamos a ver possessive pronouns. Yeah. So the name is possessive pronoun. So in this case, we have mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. See? ¿Sí? Yes. Entonces, ¿cómo se utilizan los possessive pronoun? ¿Cómo se utiliza? ¿Ok? Bien. Fíjese acá. ¿Sí? Cada pronombre, ¿ok? Cada pronoun tiene su possessive pronoun. So, the I is mine. Entonces, si yo digo, this computer is mine. ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Esta computadora es mía. mía. Entonces, este mine al final de la oración es mía, mío. ¿Ok? Si yo mía. quiero decir, eh, este par de zapatos es mío, how do you say that? This is... Pair of shoes are mine. Is mine. Is mine. Mm -hmm. Yes. This pair of shoes is mine. Entonces, si se fija, el possessive pronoun va al final de la oración. Ahora, si decimos, the sandwiches are yours. Los sandwiches son tuyos. Oh, yeah. De ustedes. Okay, o de ustedes. Yes. Now, the camera is his. La cámara es suya, refiriéndose a él. De él, suya. Okay. Then we have all these shoes are hers. Todos estos zapatos son de ella, suyo, de ella, hers, hers. Now, these toys are its. Estos juguetes son suyos, refiriéndose probablemente a un animal, porque utilizamos its para animales o cosas, y en ese caso um, nos referimos a animales, ¿ok? Porque decimos esos, estos juguetes son suyos, um, del gatito o del perrito, ¿ok? Now, these pictures are ours. These pictures are ours. So, estas pinturas okay, son Nuestra. Nuestras. Nuestras. Uh -huh. 
Ahora, si usted le quiere preguntar a alguien, ¿es este carro tuyo? Is this car your? Yeah. And then the last one. The present, el regalo, the present is, el present is there. El regalo es de ellos. Okay, Carlos Israel. So, yes, guys. Uh, si ¿sí comprendemos como el contexto de cómo utilizar los possessive pronouns. Si lo comprendemos, vamos a hacer algo. Ok. Pero antes, vamos a irnos a lo del libro. ¿Sí? Let's see. We have possessive adjectives. Ok. Esos son los que ya vimos anteriormente. My, your, his, her, are, and their. Yes. And we also have possessive pronouns. Mine. Yours, his, hers, ours, and theirs. Los que estábamos viendo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento, guys? Vamos a elaborar una oración por cada possessive pronoun. Usted la tiene que elaborar. ¿Ok? Usted solito. ¿Yes? En este caso, lo vamos a hacer individual aquí mismo. ¿Ok? Um, so, va a elaborar one, two, three, four, five, six, seven, eight. Yes, ocho. Ocho oraciones. Eight sentences. Eh, si tiene preguntas, hágalas. Ok. Cuando ya termine las oraciones, me las manda aquí en el chat. Si está desde el teléfono, entonces al chat de aquí de Zoom. O me las puede mandar a WhatsApp, como usted desee. Sí, vamos a darle alrededor de unos um, six minutes, ok, seis minutos para que pueda realizar las ocho oraciones, ok. Bye, guys. Go. Ok, let's start. Okay, hello Rose. You're you're on mute. Uh -huh. I'm sorry. Don't worry. Okay, Rose. So what we are doing is that we are creating sentences using possessive pronouns. Okay. Oh, thank you. Okay. So we need to create one sentence uh, for each possessive pronoun. Okay, and we have the examples. So that's what they are doing. Okay, es lo que están haciendo. Basically, los possessive pronouns nos ayudan a describir el, eh, objetos pertenencias. Por ejemplo, this computer is mine. Esta computadora es mía. Sí. Okay. Ajá. Uh -huh. yeah. Y así eh, con los demás. Si se fijan. Rose, todos los possessive pronouns van al final de la oración. Ah, ok. Ok. Mm -hmm. So, yeah. for example, Rose, si usted quiere decir, eh, esta camisa es mía, ¿cómo lo diría? This t-shirt is mine. Is mine. Ok, very good. Sí. Vaya, y ellos están haciendo las oraciones y me las van a mandar al chat para ver la escritura. Cada okay. uno. 
Yes. Okay. Okay, guys, if you have questions, ask. Okay, si tiene dudas, pregunte. Teacher, but, pero I can, look, another examples, right? Yes, different. Uh -huh. Different, okay. Different. Uh -huh. Okay. Teacher, I, 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 and mm -hmm. the chat is only with you. Which one, Rose? Uh, when I when I write, I send it only for you or for oh, all? Oh, no. Uh, for all. It's okay. Okay. Yes. Thank you. Okay. Okay, let me see. This dog is yours. La S le hace falta en la, en la segunda, Rose. Let me see. These glasses are mine. The computer is yours. The hot dog is his. The blouse is hers. This picture is its. This Pizzas are ours. Is this phone yours? Looks perfect. Yes. Okay. Let me see. Very good. This TV is. Okay, let's see. This TV is mine. The cat is yours. This jacket is his. These heels are hers. This food is it's the shirts are out. They can't desert. Perfect. Yes, the back is um Rose, the back is Harris. Le hace falta la S. Harris, yes. Thank you. Okay. This cell phone is mine. It's it is okay. Carlos Israel, la segunda, this dog is ours. Okay, this dog is ours. This Coca-Cola, Coca Lola. The black car is hers. La S, también, Carlos. These sunglasses are are yours, are yours, okay? The bag is her, yes, okay, perfect. Oh, Coca-Cola, okay. This cat is mine, perfect, yes, Edwin. Okay, very good. This cell phone is mine, yes, very good. Hmm?
Let me see. The jeans are yours. Perfect. The pencils are... It's okay. Yes. Okay. Okay, let's see. This car is mine. Okay, Astrid, the mangoes are yours. Or if the shoes, the shoes are plural. The baby is Harris, la S, Astrid. These uniforms, these uniforms, con la S, are ours. This picture is, this picture, because it's a singular. This picture is it's Asai, your favorite your favorite Astrid. No, remueva eso, okay? Recuerda que finaliza con el it's. Is this cat yours? Okay, is this cat yours? La S. La S le falta. The makeup is hers. Yes, perfect. These pencils are yes, ours. Yes. This ice cream is hers. Yes. Okay, Alexandra, these toys are mine. Are these are these earrings yours? Mm -hmm. These are his headphones. Mm, yes, pero en este caso no está utilizando Alexandra los personal pronouns. Está utilizando los possessive. Entonces tendría que decir, um, para utilizar los uh, personal pronouns, tendría que decir, um, the headphones, the headphones are his. The high heels or the heels are hers. The books are yours. Okay. This classroom is theirs. Now this is okay. Now, uh, the secret is ours. Okay. Mm -hmm. Siempre iría como al final entonces. Yes. Sí. Si, si, ah, okay. Uh -huh. Es una característica. Thank okay. you. Yes. The shoes are Thank mine. You. Okay. The paper is his. All these socks are hers. Is the table. Okay. Is the table theirs? Sin ese is que le ha puesto ahí de más, eh, María José. These books are. Okay. The house is ours. Is this. Okay. Is this baby? Yours, si en ese es que le ha puesto de más, the pizza is theirs, ok? Uh -huh. Ok, teacher. Ok, the ball is ours, those gloves are his. Is this book yours? Ok, very good, solo le faltó el signo de, de puntuación ahí, Rose, el, el signo de pregunta. The cell phone is mine, the apples are yours, the car is his, all these socks are hers, these shirts are its, the doors are ours, is this CD player yours? Is this CD player yours? Sin ese R. The picture is theirs. Punto. Okay. Is, is the picture theirs? Is the picture theirs? Carlos Vidal. Okay. Is this cell phone yours? Le hace falta el signo de eh, pregunta yo, eh, Edwin. This phone is mine. The shoes are yours. Uh -huh. Okay. Let me see, Jenny. This phone is mine. The, the, the shoes are yours. The house is his. The wallet is hers. These dishes are its. Those fruit. Those fruits, con la S, are ours. This tiger is yours. Okay, solo le hizo falta la S en those fruits. Okay. The sneakers are his. This notebook, notebooks are its. This camera, cameras are ours. Is this eraser yours? Okay. Anna, this watch is mine. Mm -hmm. Eh, el deletreo, guys, veo que el deletreo, por ejemplo, watch, tendría que ser W-A-T-C-H, ya, yeah? W-A-T-C-H, 
the shoes, okay, solamente una O. Ok, no double O. Ok. Ok. Yes. Bye, guys. Ok. Eh, maybe observations, observaciones de lo que estoy viendo de la escritura, guys. Eh, recordemos, ok, nueva, nueva, nuevamente. Vaya. Estos se llaman possessive pronouns, ok. Recuerde, vimos este, este cuadro. Están los subject pronouns, ok. Están los sujetos, los normales que conocemos. Pero también tenemos los possessive adjectives. ¿Sí? Los adjetivos posesivos, los que también vimos. Y los adjetivos posesivos no son lo mismo que los pronombres, pronombres posesivos. ¿Ok? Son distintos. Si usted se fija, I, my, my. You, your, yours. He, his, his. Este no cambia, mire. Pero eh, tiene que saber distinguir. Ahora, she, her, hers. It, it's, it's. We are ours. You, your, yours. They, their, theirs. Si usted se fija en la mayoría, se le agrega S, mire. Sí. Y ahora, algo bien característico de los possessive pronouns, ¿ok? Algo bien característico es que ellos van al final de la oración. Sí. Porque nosotros decimos, por ejemplo, en español decimos, esta botella es, es suya, es de él. Eso es esto. Esa oración es esto que estamos viendo. Esta botella es de él. Ok, entonces, so this bottle is his, de él, suya, de él. Por ejemplo, esa computadora es de ella, suya, de ella. Entonces, this computer is hers. Uh -huh. um, ¿Tienen preguntas? Es como cuando, cuando vamos a formular una oración normal y una pregunta, profe. Porque... Uh -huh. El verbo, el is, el is y are, cuando es una pregunta, van antes, ¿verdad? Al principio de la, de la, de la pregunta. Yes. Uh -huh. Pero cuando es una oración normal, pues, no va así, ¿verdad? Me imagino que va. Uh -huh. Sí, es que es porque es el, estamos utilizando los possessive pronouns. Vaya, mire, mire el ejemplo que yo le estoy dando ahí. Ahí dice, this is my computer. Esta es mi computadora. Esta es mi computadora. Ahora, si yo quiero decir, esta computadora es mía, que es la misma idea, porque estoy diciendo que es mi computadora, pero es diferente estructura gramatical. Entonces, la más común que aprendemos es la primera, this is my computer, porque es un poquito eh, más común y pues es más fácil, y es lo que todos nos enseñan. Ahora, los possessive pronouns, los pronombres posesivos, también son muy útiles. Porque si usted no quiere decir, esa computadora, eh, esa es mi computadora, y quiere decir, esa computadora es mía, entonces ya va a decir, this computer is mine. Y no, this is my computer. Pero al final es la misma idea. Es la misma idea. Lo que cambia es lo de la matriz. Y que usted debe de saber también que existe ese tipo de pronombres. Porque en algún momento va a verlo en algún libro, en algún cartel, en algo, y no se va a quedar que es eso. ¿Ok? Ahora, eh, si quería, bueno, si queremos... Para... Yes, correct. ¿Ok? All these shoes are hairs. Fíjese aquí. Decimos, todos estos zapatos son de ella. Son de ella. Are hers. Todos estos zapatos son de ella. Y entonces, ¿cómo sería utilizando los, el posesivo nada más? ¿Cómo sería? Uh -huh. 
this, this, Sería this, this. Uh -huh. these are oh, shoes. Okay. Here. Okay. shoes. Okay. Uh -huh. There are hair shoes. These are hair shoes. Mm. Y ese es el posesivo. Este. Fíjese la estructura gramatical. Y ahora este es el, el pronombre posesivo y este es el adjetivo posesivo. ¿Qué es lo que vimos anteriormente? Yes. Ahí no iría entonces el all. Sí, podemos ponerlo. Sí. Ok. Sí. Déjeme. Uy. Ok. All these are her shoes. All these are her shoes. All these are her shoes. Uh -huh. okay, y thanks. al final es la, misma, es la misma idea, guys. O sea, es el mismo, lo mismo, solamente que cambia la estructura gramatical. Uh -huh. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? Uh -huh. No. Con respecto al it's, podría dar más ejemplos para comprender un poquito más. Porque si sí es como para objetos o animales nada más, ¿verdad? Sí, solamente es para objetos o animales. ¿Ok? Eh, por ejemplo, si usted quiere decir... Eh, esa comida es de, de él, pero refiriéndose a un perrito, porque uh -huh. recuerde que cuando utilice esto, el contexto ya está bien claro que se está refiriendo a un animal, ¿verdad? Entonces, sí. en este caso, eh, podemos decir, the food is ex. La comida es de él. Es de él, de, de, del animalito. Uh -huh. Animalito. Uh -huh. Ok. The shampoo is its. I mean, siempre la mayor parte de cosas va a ser animal, porque no podemos indicar pertenencia a un objeto, tiene que ser algo vivo. Entonces, en este caso, okay. es un animal. Uh -huh. Uh -huh. Thank you. Ok. Very good. Una consulta. Entonces, siempre va a ser para animales. Siempre. Siempre, ¿verdad? Ok, siempre. gracias. Siempre. Ok. Any other question? ¿Alguna otra duda o preguntas aquí? Mi teacher. Yes. Entonces, ¿no estaría correcto referirse a un animalito como él o ella? Sí es correcto, pero lo que sucede es lo siguiente, que sí se puede referir al animalito, pero usted tiene que dar el nombre y tiene que haber un contexto bien amplio. Porque si es algo general... Digamos, si usted me está hablando de su perrito y yo nunca he escuchado su nombre, o sea, usted me está diciendo de su perrito por primera vez, tiene que utilizar el pronombre it or its. Pero si yo ya soy familiarizada con su perrito, yo sé que se llama Kiara y ya sé yo el contexto de todo, entonces ya usted me puede decir she. Porque sea, yo ya sé que usted lo considera como parte de su familia. Pero cuando es, cuando usted está hablando de un perrito en general, o está um, presentando a su perrito, ¿ok? Entonces siempre tenemos que utilizar it, siempre, o it. Uh -huh. Entonces ahí va a depender si usted ya, eh, si la otra persona o la otra parte, ¿verdad? Ya sabe de su perrito, ya está familiarizado. Entonces ahí sí puede decir su um, nombre y puede utilizar she or he. Pero de lo contrario, por primera vez o algo general, siempre tiene que ser it. Uh -huh. Thank you, teacher. All right. Perfect. Any other doubt? ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Bien, guys. Mañana vamos a seguir practicando con esto. Esa, esa palabra doubt. Doubt. Esa, ajá. Esa, no, no, no sabía que... <laughs> okay, so, doubt, all right. So, this one is duda. Doubt. Doubt. Okay, gracias, gracias. Okay, okay. All right. Any other question? No? 
Okay, let's move, guys. Okay, so now, uh, well, this is about the book. Okay, um, we are going to complete this tomorrow. Okay, we are going to complete this tomorrow. So right now, don't forget. Okay, don't forget. ¿Cómo le llamamos a estos? Le llamamos possessive pronouns. All right, possessive pronouns. Yes, tenemos hairs, eats, mire, el perrito. It's, oh. ours, yours, theirs, mine, yours, his, and hers. Ok, no se lo olvide. Ahora, vamos a lo siguiente. Ok, so, we are going to start by talking about seasons, the weather. Yeah. Let me ask you, can you name the four seasons of the year? Which are the four seasons of the year? Spring, summer, summer. fall, and winter. Winter. Yes. Yeah. Yeah. So we have a spring, summer, fall, and winter. 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 Yes. Yeah. Okay, guys, which season do you like best? ¿Cuál le gusta? Summer. Fall. Summer. Fall. Fall. Okay, so look at the picture. It says, it's spring in Brazil. Yes. What is the meaning of a spring? ¿Qué significa spring, guys? Primavera. 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 Okay. So right now in our country, right now in our country, we are in summer. summer. It's raining, it's hot, and uh, hot. <laughs> humid. Yes, okay, so we are in summer. So it's fall in the U.S. So that means that it's cool, okay, it's cool. So that means está fresco, it's cool. It's cloudy, es anublado y hace viento en windy. 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 And then it's winter in Russia. Okay, it's winter in Russia. So that means it is snowing, está nevando, it is snowing, snowing and it's very cold y está muy helado. Okay, so which season is not your favorite? Summer. 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 Okay, summer. Winter. <laughs> winter. Oh my <laughs> God, it's okay. So winter. You like the warm weather, Rose. Yes, you like the warm weather. Okay, all right. So now let's see, guys. Not too much. Um, hot. Okay. But right now it's hot. <laughs> yes. Yes, it's hot. Okay. Bye, guys. So, activities for different seasons. Okay. What we need to do is that we are going to match a word on the left to a word on the right to make phrases for different seasons. Okay. So, let's see. Drink. What do we drink? Hot chocolate. Draw, uh, okay, hot chocolate. We go? On the beach. On the beach. On the beach. Okay. So, are you sure? Uh, your your home? Home? Uh, you're home. Okay. Yes. So, let's see. Uh, let me erase that one. We go? Go your home. Go your home. Okay. Let's see. We uh, lie, como um, acostarse. Recostarse. Sí. Uh, on the beach. Lie on the beach. On the beach. <laughs> we eat. Ice cream. Ice cream. Okay. Ice cream. We clean. Clean. Uh -huh. Skin. Skin. Mm, no. Okay, so we are going to erase this one and this one. Okay. Uh, uh -huh. Okay, so we clean. 
Your home. Your home. Oh. Clean your oh. home. <laughs> yes. So create Halloween, Halloween customs. customs. Halloween customs. A smell. Flowers. 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 <laughs> and pick apples. 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 Okay. So go skin. What is the meaning of skin? Esquiar. Ah. Okay. Skin. Uh -huh. Skin. Esquiar. Smell means oler. Smell. Okay. Smell means oler. Yeah. This one. Oler. Yes. Pick recoger, okay? Recoger, yes? Okay, let's move. Um, Milena, be Pat, and Alexandra, be Julie, please. Oh, no. What's the matter? It's snowing, and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat. But my good coat is, is, how do you say, uh -huh, is not or? Isn't. Isn't. So, it, <laughs> thank you. Isn't warm. And okay, I'm not okay. wearing boots. Okay. Oh. Let's take a taxi. Thanks, right. Julie. Okay. Very good. Yes. All right. So now it says, right, oh, no, what's the matter? What is the meaning of what's the matter? What is the, the meaning of this question? What's the matter? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? What's the matter? Okay. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No. They are at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Yeah. Look at her. Right? Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay. Mm -hmm. So it's about winter, okay? The winter, okay? So it is snowing. It is winter. Yeah. Let me see. Uh, okay, now let's move to conversation, okay? We are going to move to conversation. Yes, I saw Astrid a message, but I couldn't reply, Astrid. I think that you wanted to say uh, something. Okay, so let's move to conversation uh, questions. But first, we have a short reading. Who wants to read? Quien quiere leer? Who wants to read? Me, teacher. Okay, go, Milena. Okay, some people love dogs and some people love cats, but for very few love both. Both? Both. 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 It seems to be that you are either a yes. dog person or a cat person, and both will defend the shoes of Pete as, be, as being, was, as being yes. better? As yes. being better than the other. There is no doubt that both dogs and cats come come with their advantage, uh, advantage, advantage and disadvantage. Okay, continue. Mm -hmm. But you, but when you put it all together, which one is better? Okay, very good. Okay, guys, let's focus on vocabulary because. You have many words that probably you don't know. Okay, so first of all, let's focus on this one. It is choice. Choice. Choice, choice. choice. means elección. Opción. O choice. Opción, correct. Okay. Yes. Choice puede significar elección u opción. Yes. Now, yes. pronunciación. Pet. Pets. Pets, pet, ok. Mascota. Pets. Pet. Ahora, repita después de mí y diga advantages. 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 Ahora diga disadvantages. Disadvantages. Excelente. So, advantages, ventaja. 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 And disadvantages, desventajas. Yes. Mm -hmm. Ventajas, desventajas. 
Yes. Hmm. Yes. Okay, guys. So it says some people love dogs and some people love cats. Okay. Algunas personas les gustan los perritos y otros les gustan los gatos. Yeah. But very few love both. Pero pocas personas les gustan los dos. Yes. It seems to be that you are either a dog person or a cat person. Si usted es un dog person, that means que usted le gustan los perros. Si usted es un cat person, entonces significa que le gustan los gatos. ¿Sí? Ahora, and both will defend their choice of pet as being better than the other. Dice que ambos van a defender el por qué uno es mejor que el otro. Ok, si a usted le gustan los gatos, usted va a decir, no, los gatos son mejores porque son independientes, porque eh, eligen al dueño, si no le parece, el gatito se va, ¿verdad? no demuestran tal vez mucho afecto, ok, etc. Yes, there is no doubt that both dogs and cats come with their advantages and disadvantages. Dice que ambos vienen con ventajas y desventajas, por supuesto. Okay, but when you put it all together, which one is better? Pero cuando se trata de ellos dos, ¿cuál es el mejor? Para usted, guys, ¿cuál es el mejor? Cat or dog? Dog. Dog. Okay, cat, dog. Okay, you see? Cada quien, ¿verdad? Tiene como yo, mejor dogs, right? Cats, y así. Okay, so but now... Vamos a irnos a conversation, okay? What is the better pet? ¿Cuál es la mascota, la mejor mascota para usted, okay? Es opinión personal. A cat or a dog. Comparta su opinión con su compañero. Do you have a dog or a cat? Yes, y si tiene y le quiere mostrar cuál es su gatito o perrito, mándele la foto ahí al chat. What are the good things about having a dog? ¿Cuáles son las cosas buenas de tener a un perrito? What are the good things about having a cat? ¿Y qué hay de las cosas buenas de tener a un gatito? ¿Por qué le gustan los gatos? Okay. Y las últimas dos. What do you prefer? Singing or dancing? ¿Qué prefiere? Cantar o dancing, bailar. What do you prefer? Cooking or eating. ¿Cuál prefiere? Cocinar o comer, right? Well, yes. Bye, guys. Vamos a, a practicar por unos eh, seis a siete minutos y después nos vamos a regresar. Voy a tomar la asistencia cuando volvamos. Ok. So, eh, take a picture. Tómenle ahí una, una fotografía si no la tomado. Ok. Y vamos a diferentes salones a practicar. Oh. Okay. Okay. Tiene las preguntas ahí. Me gustan los dos. ¿Los eh, dos? He tenido, sí, eh, he tenido, he tenido perros, o sea, eh, ajá, perros y también ahorita tengo un gato, a cat, mm. one cat. Okay. Mm. In which one is better? ¿Cuál le gusta más? Um, los dos, o sea, me gustan bastante los dos. De hecho, ahorita no, pero antes tenía un perro y un gato y los dos convivían igual. Ok. La segunda. ¿Do you yes. have a dog or cat? Teacher, ¿cómo puedo responderla ahí? Yes, 
So, en ese caso le estoy preguntando, do you have a dog or a cat? Yo creo que ella respondió. Porque ella dijo que tiene un gato. I have a cat. I have a cat. Uh -huh. okay. En mi caso yo le puse, yes, I have a dog. Oh, you have a dog? Ajá. Ok. Sí, tiene cara que le gustan los perritos. <risa> en lo personal nunca he tenido un gato y un perrito, bueno ahorita tengo un perrito pero hace poco, bueno primera vez que, que tengo un perro antes no tenía perros ni gato ok um, la tercera yes. Yes. what are the good times about having a dog Okay. Um, what are the good things? The good thing. The, the cat good. is 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 more clean. Oh no, it's cleaner. It's it's cleaner. It's más limpio. El, el gato, the cat. Sí. Really? Okay. Uh -huh. ¿Qué más? Um, um, es, 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 ¿cómo podría decir? Es, es, es más silencio. Um, it puede ser, it's more quiet. It's more quiet. Ok. Yes, eso es cierto. Ah, uh, but it depends. Edwin, it depends, depende. Porque los gatitos cuando andan eh, peleando, eh, hacen bastante ruido. Sí, bueno, el, el, yo el, 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 el gatito que tengo este, está esterilizado, entonces solo pasa en la casa, solo come y duerme. That is good. Eso está muy bien, Edwin. Sí, porque es la única manera, creo yo. Sí, sí, antes sí, hacía mucho desorden. Ok. Para decirnos, cuidan, ¿cómo, cómo se diría, Ticha? Puede decir, they take care of us. They, uh -huh. they take care. Take care. Voy a apuntar acá. Uh -huh. They take care of us. Of, of, of us. Uh -huh. Se lo voy a mandar aquí. Bueno. They take Thank you, teacher. Okay. They take care of us. Así. Mm, they take care of us. Uh -huh. Ah, ok, nos cuidan. Y yes, nos cuidan. Vaya. Eh, vámonos re de regreso, pero ya casi va a ser la hora. ¿Ok? Let's go. Ok. Ok. Ok, so let me see. Alexandra, what do you prefer? Dogs or cats? And what do you have? I prefer dogs, but I don't have anyone. You don't have any, right? Really? Okay. <laughs> but I want. <laughs> okay. okay, got it. And you, eh, Maria Jose? Dogs or cats? Dogs. Do you have a dog? No. No, you I, don't. I don't know how. You don't have. And you, Manuel Alexander, do you have a dog or a cat? I have a cat. You have a cat. Okay. All right. So, guys, I'm going to take the attendance, okay? Voy a tomar la asistencia. Diga presente si escucha su nombre. Alexandra Giselle Corena. Present. Thank you. Álvaro Miguel Moreno. Ana Violeta Guevara de Cruz. Present, Ana. teacher. Thank you, Ana. Astrid Gabriela Navarrete. Carlos Israel Estrada Alemán. Carlos Israel Estrada. Thank you. Eh, Carlos Vidal Gómez. Carlos Vidal Gómez. Cindy Stephanie Ramírez. Present. Thank you. Claudia Andreina Rodríguez. Claudia. Daniela Lisbeth Martínez. Present. Thank you. Diana Beatriz Reyes. Present. 
eh, Diana Michelle Alvarenga, Edwin Giovanni Espinosa. Present. Thank you, Gabriela Alexandra López. Gabriela. Jonathan David Sea Leiva. Present. Thank you, Jose Ismael Vázquez. Jose Ismael. Present. Karen Elizabeth. Present. Present. Leonidas Edgardo García. Leonidas. Liliana del Tránsito Aguilar. Present. Manuel Alexander Avilés. Here. María José Guillén. Present teacher. Mercedes Margarita Rodríguez. Present teacher. Milena de los Ángeles Aragón. Present. Mirna Yamilet Reyes. Present. Sonia Beatriz Villalta. Present. Thelma Janet. Present. Teresa Rosa María. Present teacher. Thank you. Vilma Guadalupe Méndez. Vilma. And Jenny Lisbeth Tolosa Cortés. Present. Thank you. Ok, ¿hay alguien que no haya mencionado? Teacher, en el chat le dejé el... Le contesté porque la, la señal está bien mala. Ok, guys. Ok, so just because of the time, we are going to stop right here and I'll see you back tomorrow, ok? El día de mañana los veo. I hope you have a good night, ok? Pase buenas noches. Okay? Thank you. Good night. 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 Good night.